coucou à tous ceux qui sont sur le live. <rire> On me fait signe <rire> d'attendre. Mais nous sommes déjà en live et nous allons parler de Titan Res, donc avec Philippe de Funforge. Rebonjour. Rebonjour. <rire> On a l'impression qu'on s'est quitté, mais pas du tout. C'est la magie du live. Alors du coup... Titan Rest, nous on l'avait vu à, à Cannes, donc Là, il était encore sous forme prototypale et les choses ont bien évolué, et notamment euh, au niveau du design, ça c'est indiscutable. Il est arrivé pour SN, si tu me disais que c'était un peu un miracle parce que c'était un peu chaud euh, au niveau de la livraison et là ça y est Mais ça c'est... Et SN pour tout le monde, hein. c'est toujours comme ça. Donc, euh, mais effectivement celui-là, ça a été jamais aussi chaud que celui-là pour avoir un jeu à SN. Mais bon, il est là. Alors, est-ce que tu peux expliquer à tous ceux qui ne connaissent pas Titan Res de quoi il s'agit et, et puis comment ça marche Bien sûr. Donc déjà, Titan Res, euh, ça rentre dans la gamme qu'on appelle, nous, les gros jeux dans des petites boîtes. Euh, le premier jeu qui a été comme ça, qu'on a sorti comme ça, c'est Samurai Spirit d'Antoine Bozal l'année dernière. Globalement, c'est ce format de boîte-là et c'est 20 euros. 19,90 prêt recommandé. Euh, L'idée étant d'avoir un vrai jeu dans ce format de boîte là et pas un petit truc euh, que tu joues deux minutes et c'est terminé. Là où euh, Samurai Spirit était vraiment un jeu pour euh, joueurs assez exigeant, coop, euh, très, très difficile, très tendu, euh, Titan S c'est vraiment un jeu familial euh, fun, vraiment qui, qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus familial que ne l'était euh, Samurai Spirit. En gros on peut résumer la chose en disant que c'est un Mario Kart euh, dans un univers euh, médiéval fantastique complètement barré en jeu de plateau. Globalement, c'est ça. Le principe, c'est que on est tous des euh, cavaliers euh, montés sur des titans. Au lieu d'avoir des voitures, c'est quand même plus cool. On a des titans qui ont chacun des pouvoirs particuliers et on va faire la course sur euh, différents plateaux. Les plateaux sont recto verso. Il y en a trois recto verso dans la boîte, donc on a six plateaux différents. Chaque plateau a sa spécificité. Et le but étant d'être le premier à compléter trois tours. Sur, euh, donc, tu, tu possèdes un titan. Sur la planche de ton titan, tu as des points de vie. Qui, qui, qui peuvent varier d'un titan à l'autre. Tu as un petit compteur de tours qui te permet de suivre ta progression. C'est un jeu de mort subite. Hein. Le premier qui a terminé ses trois tours remporte la partie. Après, si les gens veulent voir qui arrive deuxième, troisième, libre à eux, mais c'est pas comme ça. Euh, c'est vraiment une course. Voilà, c'est vraiment une course. Tu as une petite figurine qui va se déplacer sur le, sur le plateau et tu as une carte de pouvoir qui est différente pour chaque titan. Chaque titan va pouvoir utiliser son pouvoir une fois euh, par tour gratuitement. Il y a plusieurs originalités dans la façon dont ce jeu a été conçu. La première étant, et c'est ce qui nous a accroché sur le prototype que Julien, l'auteur, euh, euh, nous a présenté, c'est que le plateau est un plateau qui boucle dans tous les sens. Dans les jeux de course, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un joueur qui s'échappe un peu et une mêlée qui court derrière. Ici, c'est impossible. Le principe, c'est que tu vas te déplacer sur les points euh, qui sont, que tu vas sur ce plateau. Et quand tu vas arriver au bout, sur, une, sur un des bouts du plateau, quand tu vas ressortir le plateau, tu vas rentrer par l'autre côté. D'accord Et ça marche également sur les côtés. C'est-à-dire que si tu sors ici en 4, tu pars, tu continues à avancer en diagonale, tu re rentres ici en 5. D'accord Ça veut dire que la mêlée, elle est toujours compacte. Il y a toujours, toujours des interactions entre les joueurs. Tu peux avoir un tour d'avance sur les autres et être côte à côte et les autres peuvent continuer à t'en euh, foutre plein, plein la tronche, très clairement, parce que c'est un peu de ça dont il s'agit aussi. Pour avancer, tu vas utiliser, on a un mécanisme de draft 2D, qui sont ces dés euh, euh, spéciaux. On va utiliser un nombre de dés égal au nombre de joueurs participant à la partie. Imaginons qu'on ait 4 joueurs, on va utiliser 4 dés. Chaque phase de dés va euh, nous indiquer un déplacement ou une action possible. Cette phase-là, par exemple, nous indique qu'on peut se déplacer de deux cases en avant. Cette phase-là nous indique qu'on peut se déplacer de deux cases sur le côté, quelle que soit la direction, et de donner un coup sur une des trois cases devant nous. Alors on peut donner le coup avant ou après les déplacements. À chaque fois, on fait dans l'ordre qu'on veut. Par contre, on ne peut pas le donner pendant le déplacement. On ne peut pas dire je me déplace d'un, je donne un coup, je finis mon déplacement. Celle-ci nous permet de nous déplacer de trois cases sur le côté, à droite ou à gauche. Celle-ci va nous permettre d'avancer d'une case et de lâcher un piège derrière nous. Donc c'est ces petits tokens. Quand un autre joueur passe sur un de ces, un de ces petits pièges, il va perdre un point de vie. D'accord on peut également le lâcher directement sur, euh, sur un autre joueur, auquel cas on ne pose pas le, le, le jeton et il perd un point de vie directement. Euh, cette face-là va nous permettre de faire un mouvement tout droit, un mouvement sur le côté, dans l'ordre qu'on veut. Et dernière face, cette face-là va nous permettre de choisir n'importe quelle face du dé. Mais en contrepartie, on va perdre un point de vie. D'accord A noter que tu pourras remarquer que les, phases, les couleurs des faces du dé correspondent aux couleurs des titans. 
quand tu choisis une face de dé qui est la même, cou la même couleur que celle de ton titan, tu vas gagner un point de vie. Sauf Toulou, qui est euh, le violet. Euh, lui, en contrepartie, ne perdra pas de point de vie quand il utilisera la face violette du dé. Beaucoup comment vous avez écrit Cthulhu Ouais, c'est parce que c'est pas tout à fait lui. <rire> c'est pour ça. Lui, il a une autre spécificité, c'est qu'il démarre avec un nombre de points de vie, mais il peut monter, il démarre à 4, mais il peut monter jusqu'à 6, parce que son pouvoir particulier à lui, c'est d'aspirer la vie des joueurs autour de lui. Lui, son pouvoir, c'est de placer des pièges derrière lui. Lui, son pouvoir, c'est de déplacer un titan adjacent autour de lui, euh, là où il veut d'une place, lui c'est de prendre appui sur un autre titan placé derrière lui pour faire un mouvement de plus, le dragon bien évidemment il, il crache du feu sur les trois cases devant lui, alors il choisit pas il touche les trois cases directes devant lui et euh, le kraken il a un bras mécanique qui lui permet de, euh, pardon excusez-moi pour les mouvements de main qui lui permet d'échanger euh, sa place avec un autre titan donc ça c'est pour on peut les utiliser une fois par tour gratuitement comment ça va se passer avec les dés imaginons que je suis le premier joueur je vais lancer les 4 dés si on est 4 à jouer, je vais choisir le dé que je veux utiliser. Disons que je veux utiliser ce dé-là, je le place sur mon plateau, je commence mon action, j'entre sur le plateau, je fais mon déplacement. Là, c'est 3, 3, 3 mouvements de côté. Le second joueur va choisir parmi les dés restants. Donc c'est un système de draft de dés. Il va prendre, imaginons, ce dé-là. Le troisième joueur va prendre ce dé-là. Le quatrième joueur, il ne va pas se retrouver à ne pas avoir de choix. Et lui, il va reprendre tous les dés et il devient le premier joueur et il relance les dés à son tour. C'est un tour infini en fait. Ce qui fait qu'on a tout le temps, tout le temps le choix euh, au moins d'avoir deux dés euh, parmi lesquels choisir. On ne se retrouve pas coincé. Ça c'est un mécanisme qui est assez sympa et, euh, et qui est moins frustrant que les mécanismes habituels. Et on va donc se déplacer comme ça en, en cherchant à être le premier à compléter les trois tours. On va également bénéficier au début de la partie d'une carte d'action chacun. Il y a 19 cartes d'action, elles sont toutes différentes et on va, en on va en avoir une euh, aléatoirement euh, donnée au début de la partie et on pourra en regagner quand on passera sur ces symboles avec les petits éclairs. On ne peut avoir au maximum que deux cartes en main d'action et on ne peut en jouer qu'une seule par tour, soit au début, soit à la fin de son tour. Elles ont des effets divers et variés. Hein. Celle-ci, par exemple, euh, est une carte qui va te permettre de te protéger des dégâts. Donc pendant un tour, tu vas la placer sur ton plateau, tu ne, tu ne vas subir aucun dégât. Tu pourras traverser la lave sans dégâts, euh, on ne pourra pas te faire de dégâts, rien du tout, pendant un tour. Celle-ci euh, va, va infliger, c'est un javelot, tu le lances devant toi, et à la première cible devant toi, que ce soit un titan ou un piège posé, euh, tu vas faire un point de dégâts. Celle-ci te permet d'utiliser euh, le pouvoir d'un titan euh, adjacent à toi, etc., etc. Tu vas gagner de la vie, aller plus vite, poser des pièges, contrôler les titans, il hein, y a vraiment... Juste le, avec le javelot, du coup, tu peux casser un piège, c'est ça Oui, complètement, tu peux casser un piège, ouais. Voilà. Le truc, c'est que, bien évidemment, les titans vont se pousser, ils vont s'entrer dedans. Donc, quand tu te déplaces, tu vas, tu, si tu pousses un titan, tu vas le pousser d'autant de déplacements que tu vas devoir faire. Imaginons que tu es ici, tu dois te déplacer de trois sur le côté, bah, tu vas le pousser de trois cases. Éventuellement, tu vas le faire ressortir et revenir de l'autre côté, d'accord Et tu vas lui infliger un point de dommage. Alors, pas un point de dommage par déplacement, mais un point de dommage parce que tu lui es rentré dedans, d'accord À chaque fois, tu infliges un point de dommage. Quand tu arrives à zéro point, tu n'es pas mort. Tu, tu, tu peux toujours jouer. En réalité, tu es KO. Pendant un tour, tu vas coucher ta figurine comme ça sur le plateau et tu ne pourras rien faire pendant un tour. Tu attends un tour, tu redresses ta figurine, tu regagnes tous tes points de vie et tu repars. Euh, voilà, quoi d'autre Les plateaux, donc, comme j'expliquais, sont tous différents. Il y a six plateaux euh, qui ont chacun euh, une particularité. Ce plateau-là, c'est de la lave. Donc quand tu rentres dans les cases de lave, là où il y a la petite flamme, tu vas perdre un point de vie, tout simplement. Ce plateau-là, c'est euh, la crique des pirates. Quand tu vas rentrer dans, sur une case pirate, indiquée par le petit point d'exclamation, tu vas devoir payer un dû, euh, à savoir tu vas devoir payer une carte d'action. Si tu peux pas ou que tu ne veux pas payer cette carte d'action, tu vas devoir t'arrêter. Tu ne pourras repartir pour le tour d'après. On a également, je vais les sortir, donc deux autres plateaux recto verso. On a ce plateau-ci qui est euh, un peu le monde de Cthulhu. Chaque plateau correspond à des personnages, mais c'est juste pour euh, l'univers, la thématisation. Les personnages n'ont pas de, de bonus à jouer sur leur plateau, entre guillemets. Donc le monde de Cthulhu, lui, quand tu rentres dans le pentacle, là, sur une case avec le point d'interrogation, tu auras le choix de rejouer tout de suite, mais en contrepartie, tu perdras un point de vie. Euh, ce plateau-là, la fonderie, tu vas, euh, c'est un plateau où il y a des tremplins. Donc tu as des super tremplins, quand tu les empruntes dans le sens où tu vas, tu vas sauter deux cases, tu vas sauter ces deux cases, tu vas arriver tout de suite ici, ou alors tu as des tremplins multiples, tu, vas ne, tu ne vas sauter qu'une case, mais ils opèrent dans les trois directions. Ça c'est un plateau qui est assez rapide. Ils ont chacun vraiment en particularité, le, la lave est très violente, celui-là va plus vite, 
Tu vois, c est, c est, ça dépend vraiment de celui que tu choisis. Et euh, les deux derniers plateaux, tu as euh, la jungle. Donc le, dans la jungle, il y, y a des pièges un peu partout. Et ça, c'est des interrupteurs. Ces cases-là sont des interrupteurs. Quand un titan passe sur un interrupteur, il va infliger un point de dégâts à toutes les cases adjacentes en même temps. Voilà. Ça, c'est un plateau qui est pareil, où les gens meurent très vite. C'est assez violent. Hein. Euh, et le dernier plateau, c'est la glace. Alors lui, c'est un plateau où, où justement, tu, les parties vont être plus rapides parce que tu glisses sur la glace tout simplement, dans la direction où tu vas, tu vas glisser jusqu'à temps que tu rencontres une case qui n'est plus de la glace. Donc ça c'est assez rigolo parce que si par exemple toi tu voulais aller chercher une carte d'action ici, le joueur à côté de toi il se déplace ici, il te pousse dans la glace et tu vas te retrouver ici, t'as rien demandé. S'il y avait un autre joueur qui était là, et il va se retrouver poussé lui-même et il va se retrouver ici, alors qu'il voulait peut-être rester sur cette ligne. Donc c'est assez rigolo, il y a vraiment des déplacements qui s'enchaînent, c'est des combos euh, euh, marrants entre les cartes d'action, les euh, capacités de chaque personnage et les spécificités de chaque plateau. On a également un mode grand chelem où tu vas prendre les trois plateaux, les trois plateaux de jeu, et tu vas les chaîner comme ça, dans l'ordre que tu veux. Alors là, tu n'as plus besoin de compléter euh, trois tours, tu ne fais qu'une seule, euh, euh, seule ligne, mais par contre, les effets, du coup, changent à chaque section, à chaque section de plateau. Et tu pourras, évidemment, tu peux le faire comme ça, euh, comme bon semble. C'est relativement modulaire euh, comme jeu, voilà. Et on a déjà des idées d'extension pour ce jeu, on va voir comment il fonctionne, mais si c'est un jeu qui marche, globalement les extensions seront à chaque fois un nouveau titan, donc une nouvelle figurine, un nouveau plateau, une nouvelle carte, un nouveau pouvoir, et un nouveau plateau de jeu, un, à, à, à deux circuits en fait, recto verso. Voilà. Et ça, bon bah, on a déjà plein d'idées pour euh, différents personnages, différents plateaux, différents environnements. Euh, et ça c'est euh, 19,90 le prix recommandé euh, avec tous ces petits jouets. Voilà. Et ça arrive euh, d'ici la fin d'année. Bah écoute, t'as as répondu à toutes mes questions. <rire> je, je... Professionnel. <rire> C'est vrai. Donc bah écoute, euh, je te souhaite du succès avec ce jeu, puisqu'il arrive vraiment là sur le salon. Euh, donc euh, si vous êtes euh, sur SN, euh, là vous pouvez euh, venir euh, sur le stand de Funforge découvrir, <rire> viens dès à plusieurs. Et puis bah merci beaucoup Philippe. Avec plaisir. On se retrouvera euh, prochainement sur un, un salon où... Euh... Ah, attendez. Une question. <rire> Une question de Maître Capello. <rire> bon. Alors, il y avait une question, mais on va, on va conclure quand même la vidéo et puis on, on fera peut-être plusieurs questions après, euh, après la vidéo. Donc, merci Philippe. À bientôt sur les Vox. Alors, oui. Alors, je vais peut-être reformuler la question. Alors, la question concerne la visibilité donc, euh, sur le plateau. Euh, comment vous avez trouvé un compromis entre manipulation et, euh, et lisibilité pour euh, effectivement qu'il y ait un rapport qualité-prix euh, On a vu qu'il y a quand même euh, défi tout de concurrence. Mais du coup, euh, est-ce que ça peut gêner le fait que les, le plateau soit petit et Comment vous avez euh, testé ça bah, on a fait notre métier, on a réglé, <rire> c'est tout. <rire> on a testé euh, plein de versions différentes, des tailles différentes de plateaux. Euh, on a optimisé au maximum. On a, on a, au début, on avait des plateaux avec des cases et pas des points. Ça, c'était problématique pour la lisibilité parce qu'à cette taille-là, on avait une sorte de bouillie vraiment de cases qui n'était pas forcément très compréhensible. On a cherché, c'est vraiment par l'habillage qu'on a réussi à trouver une solution pour avoir des points bien distincts euh, euh, de, entre, euh, avec des espaces assez réduits entre chaque point on a réglé aussi les figurines la taille des figurines on en a prototypé pas mal euh, nous-mêmes pour euh, avoir une taille qui soit cohérente avec le plateau au final comme tu peux le voir tu peux avoir euh, euh, plusieurs figurines comme ça qui sont vraiment très proches et c'est parfaitement lisible tu comprends parfaitement ce qui se passe euh, t'as pas besoin d'avoir un plateau d'un mètre de côté pour qu'il soit lisible c'est vraiment une question de réglage d'ergonomie on a réglé la taille des pictos, la taille des points. Euh, tu, tu peux voir qu'on a, on a quand même porté soin à avoir les lignes, par exemple, qui rejoignent les points. On les a euh, partiellement effacées. Tu comprends qu'elles sont connectées, mais elles ne viennent pas euh, euh, obturer la lisibilité graphique du plateau. 
bah, Ça, c'est juste euh, des mois de travail, en fait. Euh, tout simplement, il n'y a, a pas de recette miracle. On a simplement testé, 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 jusqu'au moment où on est arrivé. On s'est dit, voilà, là, on a un compromis qui marche bien. On a une bonne taille. On a une bonne lisibilité. On a travaillé avec Jib aussi, l'illustrateur. On avait fait un premier plateau, très clairement. C'est pas... C'est loin d'être une question idiote, hein, la question qui a été posée. On avait fait, au début, on se disait, on va y aller à fond, dans les détails, on va faire vraiment quelque chose de très riche. On avait fait un premier plateau qui était probablement ce que vous aviez vu à Cannes avec euh, une ville. C'était une ville avec des toits. En fait, c'était le plateau des tremplins, ce qui est, ce qui est devenu la fonderie maintenant. Cette ville, elle était, c'était super quand tu as l'illustration. Dès que tu mettais euh, la grille dessus, c'était illisible. C'était un merdier euh, vraiment pas possible. On a vraiment réfléchi à cette partie-là. On s'est dit, il faut avoir quelque chose qui soit plus à plat, moins de détails, un ensemble d'à plat et des zones avec des détails, tu vois, les zones où vraiment il, y a des, il va avoir des interactions comme récupérer les, euh, euh, les cartes bonus ou les zones où il va se passer quelque chose sur les plateaux, c'est les zones où on a ajouté du détail. Tout ce qui est déplacement entre, tu vois, par exemple ici la plage, il bah, n'y a, y a quasiment pas de détails. Donc on a cherché à obtenir une lisibilité équilibrée entre les zones d'interaction, les zones de déplacement pur, la taille, la taille des figurines, de tout le matériel euh, et que tout ça rentre dans la boîte. Au début, très clairement, les premiers protos qu'on avait, euh, ça ne rentrait pas du tout dans la boîte. <rire> voilà, c'est très clair. Et euh, bah, euh, on a bossé vraiment, vraiment longtemps sur, euh, sur, sur ce format-là. Quand tu ouvres la boîte maintenant que tu as tout le matériel, ça te paraît euh, super naturel de voir tout ça à cette taille-là. Bah, c'est comme toujours, c'est le résultat de, de beaucoup de tests, tout simplement. Merci pour cette réponse très complète, Philippe. Et puis bah, du coup, à bientôt